President, hjemme har min ektefelle og jeg fullt porselen, bestikk, servietter, kaffekanner, fløtekanner, det er til og med dopapir fra Palats de Republik. Vi har avforstanden av Sloinen på CD og på YouTube. Vi har signerte bilder av håndekker. Vi har østtyske flagg. Vi har Goodbye Lenin, og vi har Am Kurtzen Enne Am Sonnen Allé, den korte Enne Am Sonnen Allé på film. På fest synes veldig mange at dette er veldig gøy, og at det er typisk for et såpass homofilert hjem som vårt. Men de som kommer vet samtidig hva som ligger bak av menneskelig lidelse, bak alle de tingene. Man kan besøke Hornsjønhaus og se hva man finner der. Lukten som sitter i veggene av skrekk og angst, den sitter der fortsatt. Når man går i Stasi-hovedkvarteret, som har blitt omgjort til et museum, man kan gå inn på kontoret til Erik Melke og se hvordan alt var styrt derfra, så får man et begrep om hva dette var for noe. Man kan bare tenke seg hva DDR med dagens teknologi kan ha fått til med det enorme tilfanget de hadde av mennesker som var uoffisielle medarbeidere, som ble det frivillig, for de hadde ikke noe bedre å gjøre, og mennesker liker å titte og være blomsterpotter på naboen. Det er det noen som gjør, og hvis de også får en belønning for det, så er det svært mange som lar seg rekruttere. Det er en ganske stor kontrast til den ostalgien man ser i Tyskland, deler av Tyskland, deler av Berlin. Man ser det også i deler av den vestlige verden. Vi glemmer den kalde krigen, vi glemmer hva som skjedde. Vi ser det i denne saken, vi ser det også til og med i Treholdsaken, hvor en del ting ser ut til å være glemt. Vi er nødt til å ha mest mulig åpenhet, lære av historien, lære av historien sånn at vi kan peke fremover. For det er jo sånn at de som er under 30 har ikke et forhold til murens fall i det hele tatt. Det er en hel generasjon som ikke har et forhold til det annet enn noen bilder av folk i rare pastellklær, hvis de hadde så mye klær av den fargen i feil enda av Berlinmuren, som flyttet over da muren falt. Desto viktigere er det med åpenhet og innsyn. Jeg registrerer at statsråden i noen tidligere debatter av deg ikke har tegnet seg til debatten. Jeg håpet at det skulle bety at man har spart opp engasjementet til denne saken her. Der tok jeg litt feil. Jeg deler altså representanten Verbs oppfatning av at det var ikke spesielt klart hvor aktiv man har tenkt å være. Så jeg vil vel oppfordre statsråden sine siste tre minutter til å være litt mindre tåkelegging, mer klar på hva man har tenkt å gjøre, hvilke tidsperspektiv man ser for seg, for at man skal få mest mulig innsyn og mest mulig åpenhet om det man finner. Og jeg stiller meg spørsmålet, hvem er det det eventuelt vil være en belastning for? Hvem er det det er en belastning for det som eventuelt kan være å finne informasjon? Det er et ganske grunnleggende spørsmål som vi bør stille oss, og jeg synes statsråden bør konkretisere hva hun la i. Hvem er det det vil ha en belastning for at man får mer innsyn, forskere med flere? Så jeg avslutter med å gjenta noen av spørsmålene som både Verp og representanten Asmyr sa. Har norske myndigheter tenkt å gjøre alt man kan, og det raskt? Det kan man svare ja eller nei på. Forskere med flere, og da understreker jeg med flere, ser man for seg at flere skal kunne få innsyn. Dette er ikke bare et forskningsprosjekt, i den grad det eventuelt finnes mennesker i Norge i dag som har hatt nær befatning med Stasi. Det vil jeg like å vite. På samme måte som jeg vil like å vite om noen har samarbeidet på en uheldig måte med andre typer ideologier. Så jeg ber om at statsråden i sitt avslutningsinnlegg er vesentlig mindre innpakket og innpakket svare klart og tydelig på hvor aktive norske myndigheter har tenkt å være i forhold til å gjøre noe med det som interpellanten alt honnør har gjort og tatt opp i dag.